Ne? Ne? YouTube lo tu kan tu lalai kan? Ayo nak kuri. Muda kan lapok aku ikut tu. Kuli anak kuli itu. Kuli korang ada? Kalau mereka ni boleh lapok aku lagi. Kalau lapok aku mula lagi hari tu ikti ya. Thank you. 
അവള് പറഞ്ഞത് എന്നോട്
അത്യാവശ്യം ഭീകരമായ ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചാക്കോ സാറായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ കാലയളവിൽ നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മളോട് സഹകരിച്ചു പോകുന്നിരുന്ന നമ്മുടെ വർഗീയ സാർ വളരെ വിഷമത്തോടെയാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനും ആദരാജ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം അവിടെ പഠിച്ചു പോയ റെമി ജോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആദ്യം മരണമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കുട്ടികളിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ആ കുട്ടി നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ കാലയളവിന് വേണ്ടി ആ കുട്ടിക്കും അനുസാരം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്വാഗതം പറയാനായിട്ട് ടിജോ എം കുരിശുമൂട്ടിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നത് അധ്യായം ഒന്ന് ദ ബിഗിനേ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്യാപ്റ്റനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മളാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയത് പ്ലസ് ടുവിലെ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് നൂറ്റമ്പത് പേരുമായി തുടങ്ങിയ സ്കൂള് ഇന്ന് ഏകദേശം രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളുടെ മേളിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരു ബാച്ചായി സ്കൂളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് നൂറ്റമ്പതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേര് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി ആ എത്തിച്ചേർന്നവര് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ എച്ച് എം ആയിരുന്ന മേഴ്സി ടീച്ചറെ ഭാഗവുമായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ ചെടികൾ എന്താണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച നമ്മുടെ റോസ്മ ടീച്ചർ ഇവിടെ മേരിമ ടീച്ചറ് സോണിയ ടീച്ചറ് എല്ലാരും ഇവിടെ ബിന്ദു ടീച്ചർ എല്ലാരും ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാരും ഡേറ്റ എൻട്രിയുടെ വളരെ തിരക്കിൽ ആയിരുന്നു കൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങോട്ട് വരാത്തത് അതിന് ഞാൻ ആദ്യമേ അവർക്ക് വേണ്ടിയും ഈ സ്കൂളിന് വേണ്ടിയും എല്ലാം ഞാൻ സോറി പറയുക ഈ കഴിഞ്ഞ റീയൂണിയന്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്രയും ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത റീയൂണിയൻ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി വരാനായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിച്ച മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമാണ് എല്ലാവരെയും ഞാൻ കൺഗ്രാചുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ നല്ല മനസ്സിൽ ചിലര് എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലര് വെറും രണ്ട് വർഷം മാത്രമാണ് ഈ സ്കൂളിന്റെ ഭാഗമായിട്ടിരുന്നു ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ബാച്ചാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അധ്യാപന ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ അന്നത്തെ കുട്ടികൾ ആരും തന്നെ എൻ്റെ അറിവിലുള്ള ആരും തന്നെ മോശമായി പോയിട്ടില്ല ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പക്ഷേ രണ്ട് മാർക്ക് കുറവായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ടോപ്പ് ആകാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ അവരാരും മോശമായി പോയി എന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമാണ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നിങ്ങളിവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ ഈ സ്കൂളിൽ അതിൻ്റെ ബാലാനിഷ്ടതയിലായിരുന്നു മറ്റേത് ലാഭമായിരുന്നു 
ഈ ലാബിലോട്ടായിരുന്നു അന്ന് ക്ലാസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അന്ന് ഫാൻ ഇല്ല ഒരു ഫാൻ പോലും ഇല്ല അത് മാത്രമല്ല എന്തെല്ലാം കഷ്ടപ്പാടുകൾ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നൂറ്റമ്പത് മാർക്കിന്റെ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ എത്തും അതും ഇംഗ്ലീഷില് ഹ്യൂമാനിറ്റീസുകാർ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ കേട്ടു ഇതാണ് അവസ്ഥ അതാണ് നിങ്ങൾ സാധിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എ പ്ലസ് ആണ് അതാണ് അവസ്ഥ ഈ റെയൂണിയൻ ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും എല്ലാവരും കഠിനത്തോളം ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് കൂടി സൗഹൃദമൊക്കെ പുതുക്കി പോകുന്ന ഒരു സംരംഭം വളരെ നന്നായിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ വിട്ട് കളയരുത് ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്തൊക്കെ എല്ലാവരും സഹകരിച്ച് സംസാരിച്ചൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുക ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാണുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി വന്നതിന് വളരെ സന്തോഷം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്താണ് പറ്റാറ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രണ്ടായിരം ആണ്ടിൽ നമ്മൾ ഈ കലാലയ തിരുമുറ്റത്ത് പാറിപ്പറന്ന വർണ്ണപട്ടങ്ങളായിരുന്നു ആദ്യം ഞാൻ റോസമ്മ ടീച്ചറെ ക്ഷണിക്കുന്നു ടീച്ചറെ ആശംസ അർപ്പിക്കാൻ സ്നേഹമുള്ള എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി മലയാളത്തിൽ പറയണ്ട അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകണമല്ലോ ഒരു മാസം കഴിയട്ടെ അപ്പൊ അവരുകൂടി അത് മനസ്സിലാക്കട്ടെ എല്ലാവരും തന്നെ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ വന്നവരാണല്ലോ എന്ന കുട്ടികളോട് പറയുകയും ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടികളെക്കാൾ വളരെ ബെറ്ററായിട്ട് മലയാളം മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടികളാണ് പ്രശംസിച്ച് എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മയ്ക്കുക ആ അധ്യാപകരോട് മാതാപിതാക്കളോട് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ആ ബഹുമാനം ഇന്നത്തെ കുട്ടികളിൽ നിങ്ങളുടെ ആ കൗമാര ഘട്ടം ഏറ്റവും നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് കൊച്ചുമക്കൾക്കും ഒക്കെ എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാർത്തകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അടുത്തതായി നമ്മുടെ റിട്ടയർഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ മേഴ്സി ടീച്ചറിനെ ക്ഷേമിക്കുന്നുള്ള അധ്യാപക സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രിയ കുട്ടികളെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ജോബ്സ് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ജോബ്സ് വഴി ചോദിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ വർഷം ഇല്ലായിരുന്നില്ല ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലാണ് ഞാൻ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ വന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മിക്ക മുഖങ്ങളെയും തന്നെ ഞാൻ ഹൈസ്കൂളിൽ മൂന്ന് വർഷം പഠിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ജോബ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു മിസ്സെ മിസ്സ് പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളാണ് കൂടുതലും അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും മിസ്സ് വരണം അപ്പം റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ റെഗ്യൂലി വിളിക്കുന്ന ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് കാരണം ഒന്ന് വരാം പഴയ കുട്ടികളെ ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണാം അതുപോലെ കുട്ടികളെയൊക്കെ കാണാം നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നു എന്നറിയുന്നത് ഒരുപാട് സന്തോഷം രജ മഫി പ്ലസ് ടു തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കാലും അതിന് പിന്നീട് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇത്രയും പേര് വന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പിടിക്കലായിട്ട് പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിലും സന്തോഷം ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ആശംസകളും നേരുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബിൻസി ടീച്ചറെ ക്ഷമിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എനിക്ക് പ്രസംഗമായി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതല്ലല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിനെ എല്ലാ കുട്ടികളെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ ഞാനും കാലത്തിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എനിക്കും ചില നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ഇന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും സന്തോഷമായിട്ടൂടെ കാണുന്ന ഒരാളായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ റിയൂണിയനിൽ ഞാനിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഫോട്ടോയിൽ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ കച്ച കുട്ടികളോട് എല്ലാവരെയും സന്തോഷമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അടുത്തതായി ലീല ടീച്ചറെ ഏറ്റവ
പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തു രണ്ട് കുട്ടികള് പിന്നെ ഇതുപോലെ എന്താ പറയാ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ചേരാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നതിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ വെളിയിൽ നിന്നൊക്കെ ലീവ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുകയുണ്ടായി ഒരുപാട് പേര് അതിന് ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒത്തിരി കാലം കൂടി ഇങ്ങനെ ഈ വേദിയിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കണ്ടതിലും ഇതിന് പിന്നിൽ ഒത്തിരി പേരുടെ ശ്രമങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറയുകയാണ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് സാറിന്റെ സ്റ്റുഡന്റായിരുന്നു ഞാൻ പ്രഭാഷ് സാറ് എന്നെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ടീച്ചറിന്റെ മലയാളം ക്ലാസ് ചന്ദ്രകേട്ടന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ അതെന്നും ഓർക്കുന്നതാണ് ടീച്ചർ കലോത്സവത്തിന് കൊണ്ടുപോയതും ഒക്കെ എന്നും ഓർമ്മയിലുണ്ട് പിന്നെ ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി മിസ്സായി പോയിട്ടില്ല ആരെയും എനിക്ക് തന്നെ കുത്തം മടിയായതുകൊണ്ട് ടീച്ചറ് കൈ നീട്ടി കൊടുത്തു ടീച്ചറ് ബ്രെഡ് എടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ടീച്ചർ ഇരുന്നോട്ടായി ചോദിച്ചു അവരത് ഇങ്ങനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ എന്താ സന്തോഷം എന്ന് അറിയത്തില്ല കണ്ടു തന്നത് ഞാൻ താഴത്തെ സ്റ്റാഫ്റൂമിലാണ് ചുറ്റും ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർക്കും ശ്രമത്തിന്റെ
കുട്ടികൾ രണ്ടാൾ രണ്ടുപേരും നാട്ടിൽ ഇവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് മോന് സെൻറ്റ് ജോസഫിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു മോളെ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് പോകണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കരുത്തിനും കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയത് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നത് ഫിലിപ്പൈൻസിൽ നിന്നാണ് ആൾ വന്നിട്ടില ഓണത്തിന് അവധി കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ പേര് സജിത് സഞ്ജയ് സയൻസ് എ ബാച്ചിലായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ കോട്ടിക്കൽ എസ് ബി ഐയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നു ഒരു ഇരുപത് എല്ലാം ഞാൻ നേവിയിലായിരുന്നു ഇരുപത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തൊന്ന് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജൂലൈയിൽ റിട്ടയറായി അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് മാസം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി തൊട്ട് ഇവിടെ കോട്ടിക്കൽ എസ് ബി ഐയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഒരാളെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലും ഒരാളെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ സെറ്റിലാണ് സജി മാത്യു സയൻസ് എ ബാച്ച് ബാംഗ്ലൂർ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് എല്ലാവരെയും കാണാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതിലും ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതിലും സന്തോഷം എൻ്റെ പേര് രതീഷ് അമ്മാറ് ഹ്യൂമാൻ ടീച്ചർ ബാച്ചായിരുന്നു എൻ്റെ വീട് അമ്പാട് ഗോവായിലാണ് പത്തൊമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കൂട്ടുകാരെ ടീച്ചേഴ്സിനെ എല്ലാം കാണാൻ സാധിച്ചത് വളരെ സന്തോഷം എല്ലാ സാറന്മാരും വിളിക്കാറും ഞാൻ കാണാറുണ്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഇരിക്കുന്ന പകുതി പേരെയും ഞാൻ കാണാറുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ചെറിയ ഫുട്ബോള് കേരളയുടെ റഫറിയാണ് എൻ്റെ മൂത്ത ഇറക്കിൽ ഇവിടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നു ഇടയവൻ ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നു വൈഫ് ഇവിടെ തന്നെ പഠിച്ച കുട്ടിയാണ് പുള്ളിക്കാരി പെരുവന്താനം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഫാർമസിസ്റ്റായിട്ട് ജോലി <laughs> 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 എൻ്റെ പേര് ജോസഫ് എന്നാണ് സ്ഥലം തിരുവനാരാണ് തിരുവനാരത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് പോവുകയായിരുന്നു ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ യാത്രയായിട്ട് തന്നെ ഓർക്കുന്നു പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞു പോയത് ഇരുപത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞു പോയ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അതുപോലെ ക്ലാസ്സായിട്ട് കഴിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തിരുവനാർ ജില്ലാ ഓഫീസിലാണ് അതിന് തിരുവനാർ തന്നെയാണ് പിന്നെ എല്ലാവരെയും കണ്ടതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം പ്രത്യേകിച്ച് സാറന്മാരെ ഒത്തിരി പേരെ കാണാനുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം ഒരുമിച്ച് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം എൻ്റെ പേര് ബിരുമൻ കെ ഞാൻ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് മെയിനായിട്ട് കൃഷിയാണ് പിന്നെ കെ എസ് എഫിൽ ചെറിയൊരു വർക്കുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ അധ്യാപകർക്കും ഞാൻ നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ എൻ്റെ പേര് അനീഷ എന്നാണ് ഞാൻ സയൻസ് ബി ബാച്ചിലായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് ഞാനിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സമാനം മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരെ വീണ്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സയൻസ് ബാച്ച് ഒന്ന് പെട്ടുപോയി അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരതി ഇത് ഇവരൊക്കെ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ വന്നിട്ട് അവർ അതൊക്കെയായിട്ട് ക്യാച്ച് അപ്പ് ചെയ്ത് പോയി ഇതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മളെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയേ കൂടത്തില്ലത് അന്ന് പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഉള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഫുട്ബോൾ ഞങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഹിമാച്ചാറെ ഹിമാറ്റീസിൻ്റെ ജതീഷിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടി അങ്ങനെ എന്തായാലും പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും അതിനൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ധൈര്യം എന്താണെങ്കിലും ഈ പ്ലസ് ടു നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി കൊടുക്കും ഞാനിപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും വീണ്ടും കാണാൻ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച രഞ്ജിത്ത് ആരതി ഇന്തോ എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് കൂടി നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ജോലി ചെയ്തു ഞാൻ പ്രവാസിയായിരുന്നു 
ചുടലെല്ലാം അവിടെ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുടുംബത്തിലെ അച്ഛൻ അമ്മ ഭാര്യയും രണ്ട് കുട്ടികളും ആണ് ഉള്ളത് ഭാര്യ രണ്ട് ടീച്ചറാണ് കുട്ടികള് മൂത്ത മോളാണ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു പിന്നെ മോനെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു എല്ലാവരും കണ്ടതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം എൻ്റെ പേര് രതീഷ് കുമാരൻ എന്നാണ് എനിക്കൊരു രണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ഈ തിരുമാനെ എല്ലാം കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും കുഞ്ഞായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്കൂളിൽ ചേർന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇന്നും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു എത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ഓക്കെ വിളിക്കാം ആരൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദു ആരതി ജോംസി രമ്യ ഇതൊക്കെയുണ്ടായിരുന്നു സജിത്ത് ഷാഗ് സുനിൽ ആ അപ്പൊ ഇത്ര ആൾക്കാർ ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പം പോലെ ഒന്നിച്ച് വന്നതാണ് അപ്പൊ ആർക്കും മോശം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ എത്ര ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഒരു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകര് ഒരു നേട്ടം പറഞ്ഞാലോ എനിക്ക് റീനാ ടീച്ചറോട് ഭയങ്കര ബഹുമാനം തോന്നുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞത് എന്നാലും ഞാൻ ശാരദ മലയാളം മിഷന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെനിക്ക് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഒരു അവിടുത്തെ ഒരു സംഘടനാ പ്രവർത്തകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പോയെങ്കിലും ഏതാണ്ട് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നില്ല പതിനൊന്നില്ല ഇവിടുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല രണ്ടായിരത്തി ഒന്നില്ല അത് ഒരു സന്തോഷം വരുന്നു എക്കണോമിക്സ് പോയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഗിഫ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്നെ അത്ര കേസിന്റെ പുസ്തകമാണ് ഇപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ട് ആ സാധനം അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഇവിടുന്ന് പണി ഇറങ്ങുന്നത് കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നു ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എന്റെ അമ്പത്തി ഒന്നിലെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വന്നായിരുന്നു അമ്പത്തി ഒന്നിൽ മുമ്പ് കുട്ടികളായിട്ടില്ല കുട്ടികളായി ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിട്ടില്ല ഭാര്യ അവിടെ തന്നെയാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നതാണ് ഭാര്യ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറാണ് ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഭാര്യ ബോണൻ പ്രോട്ടപ്പെട്ട് ഇല്ലയാണ് പെട്ട അവർ സെറ്റിൽ ചെയ്യും പത്തനംതിട്ടയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ വന്നിട്ടില്ല ഇനി അടുത്ത മീറ്റിംഗിന് കൊണ്ടുവരാം എനിക്കൊരു സജഷൻ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായല്ലോ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വരും കാലങ്ങളിൽ നമ്മളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കോ അല്ല നമ്മളിൽ അറിയപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കോ ഒക്കെ ഒരു സഹായം ആകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഒരു 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 പ്രവർത്തനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിൽ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരോട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈവൻ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിസരപ്രദേശം എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം അത്ര ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികളെയൊക്കെ സഹായിക്കാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 ചാരിറ്റി പോലത്തെ ഒരു പ്രവർത്തനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അപ്പൊ എന്നാൽ ആ ഒരു സഹായം ആ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം ഒരു നടപടിയായിട്ട് എല്ലാവരും ഇതൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണം എന്ന് താല്പര്യം പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും എല്ലാ വർഷവും കൂടണമെന്നൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളല്ല പലരും ഡിപ്പെൻഡന്റിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് എന്നാലും നമുക്കൊരു അഞ്ച് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മുടെ അധ്യാപകരെ എല്ലാം കൂട്ടി ഇതുപോലെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഇവിടെ വേണമെന്നില്ല ഇച്ചിരിയുടെ ഹൈ ലെവലിലേക്ക് മാറാം റിസോർട്ടൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ ആക്കാം അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ഇച്ചിരിയുടെ അത്ര ചിന്തിക്കാത്ത ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞല്ലേ വെള്ളം എടുത്ത് പ്രായമായി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുമായിട്ടും അത്യാവശ്യം സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ആളുകളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ ആകുന്ന ഇവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ നടത്തട്ടെ ഈ ഘട്ടകാലത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രതിരോധം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകട്ടെ ആർക്കും ഒരു സഹായം ആവുമെങ്കിൽ ആകട്ടെ ഇത്ര പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തുന്നു എന്റെ പേര് മനസ്സിലായത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കുറച്ച് വൈകിയിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ മേരിയമ്മ ടീച്ചർ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടീച്ചറിനെ രണ്ടാൾക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ആരംഭിച്ച് നമ്മളെ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കണമെന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ച സമയം തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടാണ് പൂർവ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു സംഗമം നടത്തണമെന്നാണ് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത് ഇനി ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നല്ല ഒരു
ഈ ലാസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ സിറ്റി ബാങ്കിന്റെ ഏഷ്യ പ്രസിഡന്റിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ഇയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ചെന്നൈ ആണ് ഓഫീസ് എന്നാലും മുണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് മിക്കവാറും കാണും സയൻസ് എ ബാച്ചിൽ ഞാൻ പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ മുംബൈയിലായിരുന്നു ദുബൈയിൽ ഐ ടി മാനേജർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷം വളരെ സന്തോഷം അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രദീപ് സാറിൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് ബിന്ദു ടീച്ചറായിരുന്നു അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ടീച്ചറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക്
അടിച്ചു മാറ്റുന്ന ഗതികേട് വന്നു പിന്നെ മൂത്ത കൊച്ചിന് നാലേ മുക്കാൽ വയസ്സ് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്ക് രണ്ടു വയസ്സാകുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടാമിക്കുട്ടി അതുപോലെ എല്ലാവരെയും ഓർക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ കഴിയുന്നുണ്ട് അടിക്കുട്ടി പിന്നെ ഞാൻ പ്രിയമായിട്ട് ക്ലാസ് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ചെക്കി രാജനെ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ കൂടുതൽ പോറ്റിപ്പിടയിലുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു പുറത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഈ ഫാമിലി എന്ന് പറയും വൈഫ് മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് മൂത്തയാണ് ഇവിടെ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൊച്ചിന് കുട്ടികൾ മോൻ മിഡിൽ ബെഡ്സിൽ മോൻ പഠിക്കുന്നു സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ഐജപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമായി എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഞാൻ ഇനി വോട്ട് ഓഫ് ടൈംസ് പറയുന്നതിനായി ആരതിയെ ക്ഷണിക്കും
trying to hide Be sure to keep the ground in sight Fight forever if you keep it tight നമ്മുടെ ഫോട്ടോ സെഷൻ എല്ലാം കഴിക്കും ആദ്യം തന്നെ ഒരു സോറി അറിയിക്കുകയാണ്